。去年年初的时候，我把青眼白龙积木融合成了青眼救急龙，在期待了一年之后，尸将来了。黑魔岛作为游戏王 DM 里游戏的王牌怪兽，专区是会选角色的，最帅的两个白板集齐了，就差黑龙了。我也在这里啊许个愿，黑魔岛女孩，黑魔岛女孩。依然是逼格满满的包装，抽出外面的封套，掀开第一层就是积木同款的立体形象海报，打开就能看到所有的内容了。除了常规的积木理念外，还有需要剪切的板件，一张转印贴，拼装的手感一如既往的不错。最后把人偶装在地台上，这外观造型打个分吧。大家是更喜欢青眼白龙还是黑魔岛呢？让我看看谁的人气更高。作为攻击力只有两千五的怪兽，想要与其他怪兽抗衡，自然要和各种魔法配合。所以这款积木更多的是通过地台、场景、特效键还原黑魔岛的对战状态，整体的造型一秒拉回童年。地台前侧是游戏王正马授权的收藏名牌，地台上的紫色对应黑魔岛的色调。黑魔岛身上的符文是金属金色涂装，一桌有透明蓝色、紫色特效键、绿色宝石，凸显了魔术师的神秘形象。前侧的魔术咒文书还记得吗？魔法师组攻击力上升五百点，师徒二人直接上升七百点。小白，汗流浃背了吧？送入墓地还能回复一千点生命值，书本可以打开，可以收纳黑魔岛的替换手型。地台配置了三颗发光宝石，魔法阵内圈有 LED 硅胶霓虹线条灯，漂亮。而黑魔岛人偶身高达到了二十六厘米，外观也是高度的还原。主体积木为骨架，全身二十一处开模零件，穿上 PU 仿真皮革魔法师长袍，这就叫优雅。同时，主体呢具有一定的可动性，可以摆出剧中的经典动作。主体配了两把魔法杖，一个常规形态，还有一个特效形态。打开灯光，黑魔岛的通常魔法技能和青眼白龙放在一起，再现宿命对决。首发特点是两千个限量编码名牌，我这个是十六号，还有金属身份卡，纯合金的牌面。专区通过积木再次展现了黑魔岛的优雅战斗姿态，算是对童年的一次补全了。同时，这次还推出了三幻神：某龙、某兵和某鸟。相比黑魔岛啊 ，Q 版的造型又多了一些可爱，每一款的底座都有对应颜色的灯光。那朋友们，你们最喜欢哪一款呢？喜欢的朋友多多点赞、转发、支持，有机会给大家安排一下。谢谢大家收看本期视频，我是智景员大鹏老师，好朋友们，我们下期视频再见。